हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज के हम तुम्हारे खुर्मी गुप्ता बोई थे के सोयल मेकैनिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन को लाचना कर बो तो चलो शुरू करें जाक लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन द टाम सोयल मेकैनिक्स वाज कॉइन्ड बाय डॉक्टर कार्ल तारजगी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ट्रू क्वेश्चन नंबर � Wind known as aeoline soil, soil deposited from suspension in sea water known as marine soil, and the soil deposited under still water body like lakes known as lacustrine soil. Question number three The soil transported by wind is called aeoline soil. Option A is the right answer. Question number four Lacustrine soils are those soils. Which are deposited at the bottom of the lakes? Option B is the right answer. Question number five. Glacial soils are those soils which are transported by ice. Option D is the right answer for this question. Question number six. For engineering purposes, soil is defined as a natural aggregate of mineral grains, loose or moderately cohesive, inorganic or organic in nature. Option B is the right answer. Question number seven. According to a geologist, soil is defined as a disintegrated rock. Option A is the right answer. Agree. Question number eight. By an agriculturist, soil is defined as the loose mantle at the surface of the earth, which favors the growth of the plant. Option A is the right answer. Question number nine. Which of the following soil is transported by wind? Option B is the right answer. Loess and the soil graffiti deposited known as talus and the soil carried by flowing water known as drift question number 10 talus is a soil transported by glacial water no it is the de gravity deposited soil option b is the right answer wrong question number 11 soils are derived from igneous rocks sedimentary rocks metamorphic rocks option d is the right answer any one of these question number 12 chemical weathering of soil is caused due to Option A, oxidation right. Option B, hydration right. Option C, carbonation and leaching right. Option D is the right answer. All of these. Question number 13. The soil transported by glaciers, either by ice or water, is called drift. Option C is the right answer. Question number 14. Mechanical weathering of soil is caused by Option A, periodical ch temperature changes right. Option B, Splitting action of flowing water right option C splitting action of ice right option D is the right answer all of this question number 15 when the soils are carried away by force of gravity they are known as transported soil option A is the right answer question number 16 residual soils are option A sands right option B seeds right option C clays right option D is the right answer any one of these residual soils are formed by the weathering action of nature and are deposited in the same places of formation whereas transported soils are removed from their places of formation by some transporting agents like wind water glass yards landslides etc question number 17 a civil engineer is concerned mainly with 10 to 15 meter top mantle of soil in dealing with small and medium sized projects option d is the right answer question number 18 questionless soils are Sands option A is the right answer. Question number 19 The maximum size of grains of silt is about 0.06 mm. Question number 20 Silt is a option C is the right answer. Fine grain soil with little or no plasticity. Question number 21 Black cotton soil option A in inorganic in nature. Right option B contains large percentage of clay mineral. Right option C exhibits high compressibility. Right option D is the right answer. All of this. Question number 22. Black cotton soils are expensive soil. Option A is the right answer. Question number 23. A fine grain soil has low option A has low permeability. Right option B has high compressibility. Right option C may or may not be plastic. Option D is the right answer. All of this. Question number 24. Consolidation and compressibility of soil. Option C is the right answer deals with changes in volume of pores in a soil under the load. Question number 25 Maximum size of grains of silt is about 0.02 mm. Option B is the right answer. Question number 26 The property of a soil which is of great importance in finding settlement of structure is called consolidation. Option C is the right answer. Question number 27 Sand is almost non compressible. Option A is the right answer. Correct. 
क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट द मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ क्ले इज अबाउट जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू एम एम ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन इफ द फोर्स ऑफ ए सॉइल आर कम्प्लीटली फुल ऑफ एयर ऑनली द सॉइल इज एट टू बी ड्राई सॉइल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी द मॉइस्ट सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी वन दर इज यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉयस टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मॉज इज कॉल पोरोसिटी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉयस टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज कॉल वॉयड रेशियो एंड द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू दि वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इज नोन एज वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दि वॉल्यूम ऑफ वॉयज क्वेश्चन नंबर थर्टी टू द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू दैट ऑफ वाटर इज कॉल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ ए सॉइल इज भि डब्ल्यू डिवाइडेड बाई भि ए प्लस भि डब्ल्यू ऑप्शन ए इज द राइट आंसर डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दि वॉल्यूम ऑफ वॉयज एंड भि ए प्लस भि डब्ल्यू इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉयज इन द सॉइल मास क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर द यूनिट ओइट ऑफ ए सॉइल एट जीरो एयर वॉयज डिपेंड्स अपन ऑप्शन ए यूनिट ओइट ऑफ वाटर ऑप्शन बी वाटर कॉन्टेंट ऑप्शन सी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑल ऑफ दिस एंड इट्स इक्वेशन गवान डी इक्वल टू जी गवान डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वन प्लस जी डब्ल्यू क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव इफ डब्ल्यू इज द टोटल ओट ऑफ द सॉइल मास एंड डब्ल्यू इज द ओट ऑफ सॉलिड देन वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल मास इज इक्वल टू ऑप्शन सी इज द राइट आंसर डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एस माइनस वन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स द रिलेशन बिटुईन पोरोसुटी एन एंड भाई ई इज गिवेन बाई बोथ ऑप्शन बी एंड सी राइट एन इक्वल टू ई बाई वन प्लस ई एंड ई इक्वल टू एन बाई वन माइनस एन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन द रिलेशन बिटुईन दि भाई डेसिओ डिग्री अफ सैचुरेशन वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्राविटी अफ सलेट जी इज गिवेन बाई डब्ल्यू जी इक्वल टू ए सी अपशन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी एट द रिलेशन बिटुईन दि एयर कंटेंट ए सी एंड डिग्री अफ सैचुरेशन एस इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ए सी इक्वल टू वन माइनस एस क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ ए फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल इज वन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी द फॉयड रेशियो ऑफ ए सैचुरेटेड सॉइल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्राविटी ऑफ सॉलिड्स वी नो द फॉर्मूला डब्ल्यू जी इक्वल टू ए सी एंड फॉर सैचुरेटेड सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल ए सी इक्वल टू वन सो डब्ल्यू जी उल बी इक्वल टू E, so void ratio E will be equal to the product of water content and specific gravity of the soil. Question number forty one. The ratio of volume of air voids to the volume of voids is called air content. Option C is the right answer. Question number forty two. For a perfectly dry soil, mass the degree of saturation is zero. Option A is the right answer. Question number forty three. The difference between the maximum void ratio and minimum void ratio of a sand sample is जीरो पॉइंट थ्री जीरो इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दिस सैम्पल इज सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट एट ए भय डेजियो ऑफ जीरो पॉइंट फोर जीरो देन द भय डेजियो ऑफ दिस सैम्पल एट इट्स लूजेस्ट स्टेट उल बी उ नो द फर्मूला रिलेटिव डेंसिटी आर डी इक्वल टू ई मैक्स माइनस इ डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस इ मिनिमम ई मैक्स इज द भय डेसिओ ऑफ सॉइल मास एट लूजेस्ट स्टेट एंड इ मिनिमम इज द भय डेसिओ एट डेंसेस स्टेट एंड ई इज द नेचरल भॉयड रेशियो सो उनो इ मैक्स माइनस इ मिनिमम इक्वल टू जिरो पॉइंट थ्री एंड नेचरल भॉयड रेशियो इ इक्वल टू जिरो पॉइंट फोर एंड रिलेटिव डेंसिटी आर डी इक्वल टू सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स पार्सेंट दैट मीन्स जिरो पॉइंट सिक्स 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 सो इफ उ पुट द भैल्यू इन टू द इक्वेशन सो उल गेट द भैल्यू इ मैक्स इक्वल टू जिरो पॉइंट सिक्स जिरो अपशन बी इज द रईट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर एन द ड्राइट डेंसिटी ऑफ ए सॉइल इज वन पॉइंट फाइव ग्राम पर सेंटीमिटार किऊ इफ द सैचुरेशन वाटर कंटेंट इज फिफ्टी पार्सेंट देन इट्स सैचुरेटेड डेंसिटी एंड सामाज डेंसिटी उल रेसपेक्टिवलि बी द फर्मूला अफ सैचुरेटेड डेंसिटी उल बी इक्वल टू गामा डी इन टू वन प्लस वाटर कंटेंट सो इट उल बी इक्वल टू वन पॉइंट फाइव इंटू वन प्लस जिरो पॉइंट फाइव सो सैचुरेटेड डेंसिटी उल बी इक्वल टू टू पॉइंट टू फाइव ग्राम पर सेंटीमिटार किऊ एंड उ नो द फर्मूला गामा सैचुरेटेड इक्वल टू गामा 
submerged plus gamma w and gamma w here will be 1 gram per centimeter cube so submerged density gamma sub will be equal to gamma sat minus gamma w and we got the value gamma sat equal to 2.25 gram per centimeter cube and gamma w equal to 1 gram per centimeter cube so gamma sub will be equal to 2.25 minus 1 so equal to 1.25 gram per centimeter cube option c is the right answer question number 45 a soil sample is having a specific gravity of 2.60 and a void ac of 0 0.78 the water content in percentage required to fully saturate the soil at that void ratio will be we know the formula wg equal to ac and this is fully saturated soil so s will be equal to 1 so we know we got the formula wg will be equal to e and if we put the value into the equation water content will be equal to 30 percent option b is the right answer question number 46 the specific gravity of a soil is the ratio of unit weight of soil to the water at a temperature of 27 degrees celsius option c is the right answer question number 47 a dry soil sample weighing 100 gram has a volume of 60 ml and specific gravity of 2.5 its void ratio will be we got the value wd that means weight of dry soil equal to 100 gram that means 100 into 10 to the power minus 3 kg and the volume of the sample equal to 60 ml that is equal to 60 into 10 to the power minus 6 m cube gamma d the dry unit weight will be equal to gamma wd divided by the volume of the soil mass after getting the value of gamma d we know, we know the formula gamma d equal to g gamma w divided by 1 plus e so we know the value of gamma d g and gamma w here gamma w will, will be equal to 100 kg per meter cube so if we put the value into the equation the void ratio will, which will be equal to 0 0.5 option b is the right answer question number 48 for a given soil mass, the void ratio is 0 0.60, water content is 18% and specific gravity of the soil particle is 2.6. The degree of saturation of the soil is, we know the formula Wg equal to Ac. And so if we put the value of Wg and E, we will get the value of degree of saturation of soil S e will be equal to 0 0.78 or 78%. Option C is the right, right answer. Question number 49 The ratio of differences between the void ratio in its loser state and its natural void ratio to the difference between the void ratio is the loosest and the densest state is called density index, relative density, degree of density. Any one of these questions, option D is the right answer. Question number 50 The submerged or buoyant unit weight of soil is equal to the difference of unit weight of saturated soil and unit weight of water gamma sat equal to gamma sub plus gamma w and gamma sub will be equal to gamma sat minus gamma w option b is the right answer question number 51 the water content is the ratio of weight of water to the weight of solids option a is the right answer yes question number 52 the void ratio of a soil is defined as the ratio of total volume of voids to the volume of soil solids option c is the right answer Question number 53 What the water content ratio of a soil is defined as the ratio of option A is the right answer weight of water to the weight of solids? Option A is the right answer. Question number 54 The degree of saturation for the moist soil is about 50 to 75 percent. Option D is the right answer. Question number 55 The approximate void ratio in sandy soil is 0 0.6. Option B is the right answer. Question number 56. When the soil particles are less than 0 0.002 mm, the force of gravity on each particle is negligible as compared to electric char surface charges. Option C is the right answer. Question number 57. Which of the following clay mineral gives maximum swelling? Mont Morillonite. Option B is the right answer. Question number 58. Gravel and sand is a non cohesive coarse grained soil. Option c is the right answer question number 59 the specific gravity of sandy soil is about 2.7 option d is the right answer question number 60 which of the following gives the correct decreasing order of densities of a soil sample option c is the right answer saturated wet dry and submerged question number 61 bulk density of soil is defined as the ratio of total mass of soil to the total volume of soil option a is the right answer question number 62 the unit weight of soil mass is expressed in 
न्यूटन पर मीटर की ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इज सेम एज यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स नो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉल्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर सामाज सॉइल्स आर फुली सैचुरेटेड सॉइल्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव द डेंसिटी ऑफ सॉइल मास इज एक्सप्रेस इन के जी पर मीटर की ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स इफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स देन द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो आर रेस्पेक्टिवली जीरो पॉइंट फाइव एंड वन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन इफ दब्ल्यू इज द वाटर कंटेंट एंड गामा इज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास देन यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल गामा डी इज इक्वल टू दी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर गामा डिवाइडेड बाय वन प्लस डब्ल्यू क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट द रिलेशन बिटवीन द ड्राई यूनिट वेट गामा डी स्पेसिफिक ग्रेविटी जी एंड वायरिस ई और पोटोसिटी एन इज गिवेन बाय ऑप्शन ए इज राइट आंसर जी गामा डब्ल्यू डिवाइड जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वन प्लस ई क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन द यूनिट वेट ऑफ ए कम्पिटेटिव सैचुरेटेड सॉइल गामा साइड इज गिवेन बाई ऑप्शन ए इज राइट आंसर जी प्लस ई गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वन प्लस ई वायर जी इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल भी इज द फायर डेस एंड गामा डब्ल्यू इक्वल यूनिट वेट ऑफ वाटर और क्वेश्चन नंबर सेवेंटी द रिलेशन बिटवीन द सैचुरेटेड यूनिट वेट गामा सेट स्पेसिफिक ग्रेविटी जी एंड पोरोसिटी एन इज गिवेन बाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर गामा साइट इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू इन टू वन माइनस एन प्लस एन इन टू गामा डब्ल्यू क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन द सामाज यूनिट वेट ऑफ हर कम्प्लीटली सैचुरेटेड सॉइल इज गिवेन बाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर जी माइनस वन गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वन प्लस ई क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू द वाटर कॉन्टेक्ट ऑफ सॉइल्स कैन बी एक्टली डिटरमाइंड बाई ओवन ड्राइंग मेथड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड इज डिटरमाइन बाय पिकनोमीटर मेथड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर अकॉर्डिंग टू पिकनोमीटर मेथड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड जी इज गिवेन बाय ऑप्शन सी इज द राइट आंसर एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाई एम टू प्लस एम फोर माइनस एम वन माइनस एम थ्री वायर एम वन इज द मास ऑफ पिकनोमीटर एम टू इज द मास ऑफ पिकनोमीटर एंड ड्राई सॉइल एम थ्री इज द मास ऑफ पिकनोमीटर सॉइल सॉलिड एंड वाटर एंड एम फोर इज द मास ऑफ पिकनोमीटर एंड वाटर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव स्टोक्स लॉ इज यूज टू डिटरमाइन द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दो सॉइल्स हुज ग्रेन साइज इज फाइनर दैन जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव एम एम ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स हाइड्रोमीटर एनालिस इज यूज टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एग्री क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट विच द हाइड्रोमीटर इज कैलिब्रेटेड इज ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट व्हेन द हाइड्रोमीटर एनालिस इज परफॉर्म इट रिक्वायर्स करेक्शन फॉर ऑप्शन ए टेम्परेचर राइट ऑप्शन बी मेनिस कास्ट राइट ऑप्शन सी डिस्पार्सिंग एजेंट ओनली राइट ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द वेलोसिटी एट हुई ग्रेन सेटल आउट ऑफ सस्पेंशन ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल इज डिपेंडेंट अपॉन ऑप्शन ए शेप ऑफ द ग्रेन ऑप्शन बी वेट ऑफ द ग्रेन ऑप्शन सी साइज ऑफ द ग्रेन ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर एट्टी अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द डिस्पार्सिंग सोल्यूशन used in the pipette method for the determination of size of particles consist of option b option b is the right answer 7 g sodium carbonate 33 g sodium hexa metas phosphate and 1 liter distilled water option b is the right answer question number 81 smallest smallest ship size according to indian standard is 0.045 mm or 45 micron option b is the right answer question number 82 According to Indian standards, in a to two mm sieve, option C is the right answer. Each hole is a square and its side is two mm. Question number eighty-three. Sieving is not practicable for grain sizes smaller than seventy-five micron. Option A is the right answer. Question number eighty-four. The effective size of a soil is D ten. Option A is the right answer. D ten is the percentage of soil at ten percent finer. क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव द यूनिफॉर्मिटी कोऑपरेशन ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डी सिक्सटी टू डी टेन सी यू इक्वल टू वन फॉर यूनिफॉर्म ग्रेडेड सॉइल एंड सी यू ग्रेटर दैन सिक्स इज फॉर ओल ग्रेडेड सैंड एंड सी यू ग्रेटर दैन फोर फॉर ओल ग्रेडेड ग्राफेल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर एट्टी सिक्स द पार्टिकल साइज रेंज इज मेजर बाय यूनिफॉर्मिटी कोऑपरेशन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर एट्टी सेवन ए सॉइल हैविंग पार्टिकल्स ऑफ नियरली द सेम साइज इज नोन एज
uniformity coefficient. Option A is the right answer. Question number 88. A soil having uniformity coefficient more than 10 is called well graded soil. Option C is the right answer. Question number 18 and the uniformity coefficient for a uniformly graded soil is nearly unity. Option A is the right answer. Agree. Question number 90. Stokes law is applicable to the particles up to 0 0.02 mm. Option A is the right answer. Question number 91. Sieve analysis is done if all particles do not pass through square opening of 75 micron. Option A is the right answer. Correct. Question number 92. The ratio of unconfined compressive strength of undisturbed soil to the unconfined compressive strength of soil in a molded state is called sensitivity of soil. Option A is the right answer. Yes. Question number 93. The property of a soil which enables to regain its strength lost on remolding in a short time without change of moisture content is called thickset tropy of clay. Option C is the right answer. Question number 94. The unconfined compressive strength of a very soft clay is 10 to 25 kN per meter square. Option A is the right answer. Question number 95. Unconfined compressive strength of a hard clay is above 400 kN per meter square. Option D is the right answer. Question number 96. The sensitivity of a normal clay is about 2 to 4. Option A is the right answer. Question number 97. The maximum water content of a saturated soil at which a reduction in its moisture does not cause a decrease in volume of soil is called shrinkage limit option d is the right answer the boundary water content in a soil mass between semi-solid state and liquid state is known as liquid limit and the boundary water content between semi-solid state and solid state in a soil mass is called plastic limit of soil question number 99 the water content in a soil at which just shear strength develop is called liquid limit option a is the right answer question number 100 plastic limit of a soil is defined as the minimum amount of water content which makes the soil to be rolled into a 3 mm diameter threads option d is the right answer question number 101 the consistency index is given by option b is the right answer wl minus w divided by ip where ip is the plasticity index which is equal to difference between liquid limit and plastic limit WL is the liquid limit and W is the natural water content of a soil. Question number 102. The consistency index is also known as relative consistency. Option A is the right answer true. Question number 103. The liquidity index in percentage is given by option D is the right answer W minus WP divided by IP. Where W is the natural water content of a soil. WP is the plastic limit of soil and IP is the consistency index of soil. Question number 104. When the consistency index is 0, the soil is at its liquid limit. Option C is the right answer. Question number 105. A soil is in a semi solid state if the consistency index is more than unity. Option C is the right answer. Question number 106. A soil with consistency equal to 1 at is at its plastic limit. Option B is the right answer. Question number 107. Toughness index is the ratio of plastic index to flow index. IPY, IPIF. Option B is the right answer. Question number 108. A sample of soil has a liquid limit of 45% plastic limit. 25% shrinkage limit 17% and natural water content moisture content equal to 30% the consistency index of the soil is about we know the formula of consistency index equal to wl minus w divided by ip where wl is the liquid limit and w is the natural water content and ip is the plasticity index ip will be equal to wl minus and wp WL is given here 45 and uh, WP is given here 25 so the um, IP will be 20 percent and W is given here 30 percent so the consistency index will be 45 minus 30 divided by 45 minus 25 and it will be equal to 15 by 20 the option A is the right answer question number 109 the CR strength of a soil in the plastic limit is higher than that in the liquid limit option A is the right answer Question number 110 The liquid limit exists in clays. Option D is the right answer. Question number 111 The plastic limit exists on clays. Option D is the right answer. Question number 112 The liquid limit minus plastic limit is termed as plasticity index IP. Option B is the right answer. Question number 113 When the plastic limit is equal to or greater than the liquid limit, then the plastic index is zero. Option B is the right answer. Question number 114 the shrinkage index is equal to the 
लिक्विड लिमिट माइनस सिंकेज लिमिट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन वन फाइव द फ्लो इंडेक्स इन सॉइल इंडिकेट्स द सीआर स्ट्रेंथ वेरिएशन विद वाटर कंटेंट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन वन सिक्स द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए क्ले सॉइल इज ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम ए लार्जर वैल्यू द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ अकॉर्डेंस ऑफ द लिमिट विल बी लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज श्रिंकेज लिमिट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन वन सेवन द क्ले हुईज एक्जिबिट हाई एक्टिविटी कंटेंट मन मोलोनाइट राइट ऑप्शन बी हैव हाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स राइट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बोथ ए एंड बी क्वेश्चन नंबर वन वन एट द एक्टिविटी ऑफ क्ले इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू क्ले फ्रैक्शन फाइनर दैन टू माइक्रॉन द क्वेश्चन नंबर वन वन नाइन प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ लिक्विडिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स नो प्लास्टिक इंडेक्स इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट क्वेश्चन नंबर वन टू जीरो मैच करेक्ट आंसर फ्रॉम ग्रुप बी फॉर द स्टेटमेंट्स गिवन इन द ग्रुप ए इन ग्रुप ए ऑप्शन ए सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर इज कॉल्ड एलोवियल सॉइल ऑप्शन कैपिटल बी इज राइट आंसर इन ग्रुप बी इन ग्रुप ए ऑप्शन बी द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाई उन कॉल्ड एवलियन सॉइल ऑप्शन कैपिटल ए इज द राइट आंसर इन ग्रुप बी इन ग्रुप ए ऑप्शन सी द स्मॉलेस्ट शिप साइज इज फोर्टी फाइव माइक्रॉन ऑप्शन कैपिटल डी इज द राइट आंसर इन ग्रुप बी ऑप्शन इन ग्रुप ए ऑप्शन डी द मैक्सिमम साइज ऑफ द क्ले पार्टिकल इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू एम एम ऑप्शन कैपिटल सी इज द राइट आंसर इन ग्रुप बी क्वेश्चन नंबर वन टू वन द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस नेचर वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल टू इट्स प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज नोन एज रिलेटिव कंसिस्टेंसी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन टू टू व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल्स आर ओरिएंटेड एज टू एज और एज टू फेस विद रेस्पेक्ट टू वन एंड अदर दॉइल इज सही टू हैव लोक्यूलेंट स्ट्रक्चर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एंड फॉर दिस फॉर स्ट्रक्चर द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल्स आर ओरिएंटेड फेस टू फेस विथ रेस्पेक्ट टू वन एंड अदर क्वेश्चन लेस सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर हानिकॉम स्ट्रक्चर देर आर वाइड बिटवीन दिम फॉर हानिकॉम स्ट्रक्चर एज द ग्रेविटी फोर्स इन दॉइल पार्टिकल्स लिंगलिजिबल क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री ए सॉइल कंटेनिंग कंटिन्यूस वाइड इज कॉल्ड पार्मियाबल सॉइल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन टू फोर हुई चौथा फ्लोइंग इज हाईली पार्मियाबल ग्रेबल इज हाईली पार्मियाबल एज इट साइजेस इज लार्ज क्वेश्चन नंबर वन टू फाइव हुई चौथा फॉलोइंग पार्टी प्रैक्टिकली इम्पार्मियाबल ग्रेबल सैंड मिक्सर कोर्स एंड एंड क्ले क्ले इज पार्टिकुलरली इम्पार्मियाबल बिकॉज इट एज हाई प्रोसिटी क्वेश्चन नंबर वन टू सिक्स ए सैम्पल ऑफ क्ले एंड ए सैम्पल ऑफ सैंड हैव द स्पेसिफिक सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाइड द पार्मियाबिलिटी विल डिफर बिकॉज द साइजेज द साइज रेंजेस ऑफ देयर वाइड विल बी डिफर एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन टू सेवन द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल मार्च हुई परमिट द सीपेज ऑफ वाटर थ्रू इट्स इंटर कनेक्टिंग वर्ड्स इज कॉल परमेबिलिटी क्वेश्चन नंबर वन टू एट द को ऑफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ई एस क्वेश्चन नंबर वन टू नाइन ऑफ एन अप्लाइंग डस्ट इज लॉ टू सॉइल्स इट इज एस्यूम दैट ऑप्शन ए सॉइल इज इनकम्प्रेसिबल राइट ऑप्शन बी सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक राइट ऑप्शन सी फ्लो कंडीशन आर लैमिनर राइट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर वन थ्री जीरो द वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द डिरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल मास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन थ्री वन हुई ऑफ द फॉलोइंग हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी ऑप्शन ए ग्रेन साइज ऑप्शन बी वाइड एस ऑप्शन सी डिग्री ऑफ सचुएशन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर वन थ्री टू इफ द डिरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज पैरल टू द प्लेन ऑफ सर्टिफिकेशन देन परमेबिलिटी इज अबाउट टू टू थर्टी टाइम्स मोर देन इन ए डिरेक्शन परपेंडिकुलर टू देम ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन थ्री थ्री द परमेबिलिटी ऑफ ए गिवेन सॉइल इज Directly proportional to the square of the average grain size. Option C is the right answer. Question number one three four. Coefficient of permeability of silt is less than that of clay. Option B is the right answer. Question number one three five. The coefficient of permeability increases with increase in temperature. Option B is the right answer. Question number one three six. The quantity of seepage of water in a soil stratum is directly proportional to the coefficient of permeability. Option C is the right answer. क्वेश्चन नंबर वन थ्री सेवन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो दैट विल टेक प्लेस थ्रू दी टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस सॉइल अंडर यूनिट हाइड्रोलिक गेडियंट इज कॉल्ड कोपेसियंट ऑफ परमेबिलिटी ऑप्शन सी इज राइट आंसर 
क्वेश्चन नंबर वन थ्री एट द प्रेशर एक्साइटेड बाय वाटर ऑन द सॉइल थ्रू हुई इट पार्कुलेट्स इज नोन एज सीपेज प्रेशर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन थ्री नाइन ए फ्लो लाइन इन सीपेज थ्रू ए सॉइल मीडियम इज डिफाइंड एज दी पाथ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर थ्रू ए सचुरेटेड सॉइल मॉस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन फोर जीरो दू पोटेशन लाइन इन ए सी पेज थ्रू ए सॉइल मीडियम इज डिफाइंड एज द लाइन कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ इक्वल हेड ऑफ वाटर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन फोर वन द सी पेज प्रेसर इज ऑलवेज एक्स इन द डिरेक्शन ऑफ फ्लो ऑप्शन ए इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन फोर टू क्विक सेंड इज ए कंडीशन इन विच ए क्वेश्चन ले सॉइल लूजेज ऑल इट्स शेयर स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन फोर थ्री फ्लो लाइन्स एंड इक्विपेटेशन लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स एट नाइनटी डिग्री टू इच अदर ऑप्शन सी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन फोर फोर द फ्लो नेट इन द सी पेज ऑफ वाटर थ्रू ए सॉइल मीडियम इज द नेटवर्क ऑफ फ्लो लाइन्स एंड इक्विपेटेशन लाइन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन फोर फाइव ए फ्लो नेट इज यूज टू डिटरमाइन दी सी पेज फ्लो सी पेज पेज सी एक्ट एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर वन फोर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इज करेक्ट ऑप्शन ए द फ्लो लाइन आर पार्टिकुलर टू द इक्विपेटेंशियल लाइन राइट ऑप्शन बी नो टू फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट राइट ऑप्शन सी नो फ्लो नो टू फ्लो लाइन क्रॉस इच अदर राइट ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑल ऑफ दिया क्वेश्चन नंबर वन फोर सेवन द एक्ट गेडियर ऑफ द सी पेज ऑफ वाटर थ्रू एस ऑयल मीडियम इज द रेशियो ऑफ हेड लॉसेज टू दिस लेंथ ऑफ द सी पेज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन फोर एट द हाइड्रोलिक गेडियन प्रोवाइड एट द डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर सच एज ए डैम इज कॉल्ड ऑप्शन डाउन स्ट्रीम गेडियन राइट ऑप्शन बी टेल गेटर गेडियन राइट ऑप्शन सी एक्ट गेडियन राइट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एनी वन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर वन फोर नाइन द क्रिटिकल गेडियन ऑफ दिस सी पेज ऑफ वाटर इन ए सॉइल मीडियम इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर जी माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस ई वाइट जी इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल एंड इज द फाइट इज यो क्वेश्चन नंबर वन फाइव जीरो एट डिपोजिट ऑफ फाइन एंड हेज ए पोरोसिटी एन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉल इज इज जी द हाइड्रोलिक गेडियन ऑफ द डिपोजिट टू डेवलप बॉइलिंग कंडीशन ऑफ सैंड इज गिवन बाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर जी माइनस वन इंटू वन माइनस एन क्वेश्चन नंबर वन फाइव वन द डिरेक्शन ऑफ सी पेज इज ऑलो इज पार्पेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन फाइव टू द क्रिटिकल गेडियन ऑफ द सी पेज ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद डिक्रीजेज इन वाइट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन फाइव थ्री द क्रिटिकल द क्रिटिकल गेडियन ऑफ सी पेज ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ऑप्शन ए इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन फाइव फोर द सी पेज प्रोसेस इन सॉइल इज द ऑप्शन ए प्रोफेशनल टू हेड लॉस राइट ऑप्शन बी प्रोफेशनल टू एक्ट गेडियन राइट ऑप्शन सी पार्पेंटिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइन राइट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर वन फाइव फाइव द सी पेज प्रेसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉपेशन ऑफ पार्मेबिलिटी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर करेक्ट क्वेश्चन नंबर वन फाइव सिक्स द क्रिटिकल हाइड्रोलिक गेडियन फॉर ऑल सॉइल इज नॉर्मली वन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन फाइव सेवन मैक्सिमम पार्मेबल एक्ट गेडियन इज द क्रिटिकल गेडियन डिवाइडेड बाई ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ट्रू क्वेश्चन नंबर वन फाइव एट द एक्सप्रेशन फॉर डिस्चार्ज क्यू थ्रू ए फ्लोनेट फॉर आइसोट्रोपिक सॉइल इज गिवन बाय ऑप्शन ए इज राइट आंसर क्यू इक्वल टू के एच इंटू एन ए बाई एन डी हर एन एफ इज द नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स एन डी इज द नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड एच इज द टोटल हाइड्रोलिक हेड कॉजिंग द फ्लो एंड के इज अ कॉन्स्टेंट दैट इज कोशन ऑफ पार्मेबिलिटी क्वेश्चन नंबर वन फाइव नाइन ए फ्लो नेट कंस्ट्रक्टेड टू डिटरमाइन द सी पेज थ्रू एन आर्थ देन डैम व्हिच इज होमोजीनियस बट एन एसोट्रोपिक गेव फोर फ्लो चैनल्स एंड सिक्सटीन इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स द कॉपीज एंड ऑफ पार्मेबिलिटी इन द हॉराजेंटल एंड वर्टिकल डिरेक्शन आर फोर इंटू टेन टू दाइनस सेवन मीटर पर सेकेंड एंड वन इंटू टेन टू दाइनस सेवन मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली इफ द स्टोरेज हेड इज ट्वेंटी मीटर देन सी पेज पर यूनिट लेंथ ऑफ द डैम इन मीटर की पर सेकेंड उल बी इनिशियली वी हैव टू डिटर्म इन द के एवरेज के एवरेज उल बी कॉल टू टूट ऑफ के एच इन टू के भी के एच इज द कॉपेशन पार्मेबिलिटी इन हॉराजेंटल डिरेक्शन एंड के भी इज द कॉपेशन पार्मेबिलिटी इन भार्टिकल डिरेक्शन सो इफ वी गेट द वैल्यू ऑफ के एवरेज सो वी वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यू सो क्यू विल बी कॉल टू के एवरेज इन टू एच इन टू एन एफ बाई एन डी वी नो द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग नोटेश
क्वेश्चन नंबर वन सिक्स वन द पाइपिंग फेलवर इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कैन बी प्रिवेंटेड बाय ऑप्शन ए डाइवर्टिंग द सीपेज वाटर इनटू फिल्टर ऑयल्स राइट ऑप्शन बी इंक्रीजिंग द क्रीप लेंथ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर राइट ऑप्शन सी इंक्रीजिंग द स्ट्रेस ड्यू टू दॉट ऑफ स्ट्रक्चर राइट ऑप्शन डी इज राइट ऑल ऑफ दब क्वेश्चन नंबर वन सिक्स टू इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन द सॉइल इज ड्यू टू दी ऑप्शन ए एक्सटर्नल लोड एक्टिंग ऑन द सॉइल राइट ऑप्शन बी वेट ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स राइट ऑप्शन डी इज राइट आंसर बोथ ए एंड बी क्वेश्चन नंबर वन सिक्स थ्री द न्यूट्रल स्ट्रेस ऑन द सॉइल इज ड्यू टू दी वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल पोर्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन सिक्स फोर इफेक्टिव स्ट्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड पोर वाटर प्रेशर नो डी सेग्री ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इफेक्टिव स्ट्रेस इज ऑल्सो ऑल्सो कॉल्ड the intergranular pressure and it is the contact pressure between the soil grains into the soil mulch between the soil grains question number 165 the effective stress on the soil mass decreases the void ratio option b is right answer question number 166 neutral the neutral stress is transmitted to the soil base through pore water option b is the right answer question number 167 which of the following statement is wrong option a the neutral stress does not change the shearing resistance of the soil or right option b the decrease in effective stress is accompanied by increase in neutral stress right option c the neutral stress does not decrease the void ratio right so option d is the right answer none of the above question number 168 the removal of neutral pressure increases the effective pressure option a is the right answer question number 169 the total stress is equal to the sum of effective stress and pore water pressure option a is the right answer question number 170 the effective stress is increasing if the water is flowing from upward on the soil mass option a is the right answer question number 171 the neutral stress is decreased if the water is flowing from downward on the soil mass option b is the right answer question number 172 the consolidation of a soil is defined as the process option a the process of compression by gradual reduction of pore spaces under steady load right option b process which gives gradual decrease of water content at constant load right option c change in volume of soil due to expulsion of pore water under an applied load right option d is right answer any one of these question number 173 the vertical deformation of soil mass consists of option a deformation of soil grains right option b compression of pore fluid right option c reduction of pore space right option d is right answer all of these question number 174 the rate of expulsion of pore fluid is directly dependent on the permeability of the soil option c is right answer question number 175 In case of coarse grain sand having high permeability and low plasticity, 95% of consolidation occurs with within one minute after application of load. Option A is right answer. Question number 176. If the pressure on a clay layer increases slightly from P to P plus del P and the void ratio decreases from E0 to E, then coefficient of compressibility is given by option D is right answer. E0 minus E divided by del P. Coefficient of compressibility is the ratio of decrease in void ratio to the increase in pressure. Question number one seven seven. The unit of the compressibility is inverse of pressure. Option A is the right answer. Correct. Question number one seven eight. The coefficient of compressibility decreases with increase in pressure. Option B is the right answer. Question number one seven nine. The coefficient of volume compressibility is given by Option A is the right answer. A B divided by one plus E zero. A B is the coefficient of compressibility and E zero is the void ratio. Question number one is that the decrease in void ratio per unit increase of pressure is called coefficient of compressibility. Option B is the right answer. Question number one is that the coefficient of consolidation is measured in centimeters square per second. Option B is the right answer. Coefficient of consolidation C B is equal to d square into T B divided by T. But d is the density part and T B is the time factor and T is the time in consolidation question number 182 the coefficient of consolidation is used for evaluating time rate of settlement option d is the right answer question number 183 the rate of consolidation increases with increase in temperature as the viscosity decreases option a is the right answer question number 184 the degree of consolidation is proportional directly to the time and inversely to the square of the dns part option c is the right answer question number 185 time factor for a clay layer is Directly proportional to its permeability option B is the right answer. Question number one eight six. The relation between the coefficient of consolidation C B, coefficient of volume change M B, and coefficient of permeability K is given by option A is the right answer. C B equal to K by M B into gamma W. 
क्वेश्चन नंबर वन एट सेवन द रेसी ऑफ सेटलमेंट एट एनी टाइम टी टू द फाइनल सेटलमेंट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कॉन्सोलिडेशन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन एट एट द रिलेशन बिटवीन कॉपरेशन ऑफ कॉन्सोलिडेशन सी वी टाइम फैक्टर टी वी एंड डी एन एच पर डी एंड द टाइम टी इज गिवेन बाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर सी वी कॉल डी स्क्वायर इंटू टी वी डिवाइडेड बाई टी क्वेश्चन नंबर वन एट नाइन द टाइम फैक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्वेंटी फाइव परसेंट डिग्री ऑफ कॉन्सोलिडेशन इज गिवेन बाई क्वेश्चन नंबर वन एट नाइन द टाइम फैक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्वेंटी फाइव परसेंट डिग्री ऑफ कॉन्सोलिडेशन इज गिवेन बाई वी नो द फॉर्मूला ऑफ टाइम फैक्टर हो इन डिग्री ऑफ कॉन्सोलिडेशन इज लेस दैन सिक्स डिग्री द टाइम फैक्टर टी वी इज इक्वल टू पाई बाई फोर इंटू यू स्क्वायर वायर यू इन परसेंटेज इफ वी कैलकुलेट द वैल्यू विल बी पाई बाई सिक्सटी फोर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन नाइनटी द कॉन्सोलिडेशन ऑफ ए सॉइल इज एफेक्टेड बाई बोथ ए एंड बी कम्प्रेसिबिलिटी एंड परमेबिलिटी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन नाइन वन द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल पर यूनिट ऑफ इनिशियल वॉल्यूम ड्यू टू ए गिवेन यूनिट इनक्रीज इन प्रेसर इज कॉल्ड कॉपरेशन ऑफ वॉल्यूम कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन नाइन टू द कॉपरेशन ऑफ वॉल्यूम कॉम्प्रेसिबिलिटी इज डिरेक्टली पोर्सनल टू द कॉपरेशन ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन नाइन थ्री द कॉपरेशन ऑफ वॉल्यूम कॉम्प्रेसिबिलिटी डिक्रीजेज विद इनक्रीजेज इन प्रेसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन नाइन फोर द कॉम्प्रेशन इंडेक्स ऑफ ए सॉइल इनक्रीजेज विद इनक्रीज इन लिक्विड लिमिट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन नाइन फाइव द अल्टीमेट सेटलमेंट ऑफ ए सॉइल ऑप्शन ए इज डिरेक्टली पोर्सनल टू द कॉम्प्रेशन इंडेक्स राइट ऑप्शन बी डिक्रीजेज विद इन एन इनक्रीज इन द इनिशियल वायर रेशियो राइट ऑप्शन सी इज डिरेक्टली पोर्सनल टू द डेप्थ ऑफ द कॉम्प्रेसिबल सॉइल मास राइट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑल ऑफ द एबोव क्वेश्चन नंबर वन नाइन सिक्स द स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉइल इज यूजली आइडेंटिफाइड बाई अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन नाइन सेवन द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉइल ऑप्शन ए इज पोर्सनल टू द क्वेश्चन ऑफ द सॉइल राइट ऑप्शन बी इज पोर्सनल टू द टेंजन ऑफ द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन राइट ऑप्शन सी इनक्रीजेज विद इनक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ द सॉइल राइट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑल ऑफ द एबोव क्वेश्चन नंबर वन नाइन एट द एक्सपेंशन ऑफ सॉइल ड्यू टू सीआर एट ए कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड डिलाटेंसी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन नाइन नाइन इफ द सीआर स्ट्रेस इफ ए सीआर स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन ए डेंस सैंड द सीआर स्ट्रेन कार्व उल इनक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सैंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टू टू हंड्रेड द डेंसिटी ऑफ सैंड एट हुई देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सीयरिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस ड्यू टू सीआर स्ट्रेस इज कॉल्ड क्रिटिकल डेंसिटी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टू जीरो वन द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑप्शन ए वेरीज विद डेंसिटी ऑफ द सैंड राइट ऑप्शन बी दे डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरलॉकिंग राइट ऑप्शन सी डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल सेप एंड राफनेस राइट ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑल ऑफ द राइट ऑल ऑफ द एबो क्वेश्चन नंबर टू जीरो टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स कैन बी यूज टू एस्टिमेट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ए सैंडी सॉइल ऑप्शन सी इज राइट आंसर डेंसिटी इंडेक्स क्वेश्चन नंबर टू जीरो थ्री द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ राउंडेड ग्रेन लूज सैंड इज अबाउट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी डिग्री ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टू जीरो फोर द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ राउंड ग्रेन ड्रेन सैंड इज अबाउट थर्टी टू टू थर्टी सेवन डिग्री ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टू जीरो फाइव द एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ ड्राई लूज सैंड इज सेम एज दैट ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑप्शन ए इज राइट आंसर करेक्ट क्वेश्चन नंबर टू जीरो सिक्स अकॉर्डिंग टू कुलम फ्लॉ द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर सी प्लस पी टेन फाइव वायर सी इज क्वेशन पी इज द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन ऑफ सीयर एंड फाइव इज द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन और एंगल ऑफ सीयरिंग रेजिस्टेंस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टू जीरो सेवन द फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ऑफ ए क्लेस ऑयल इज लेस दैन सैंडी सॉइल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टू जीरो एट द फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई सैंड इज ऑप्शन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन राइट ऑप्शन बी इज रोलिंग फ्रिक्शन राइट ऑप्शन सी रेजिस्टेंस ड्यू टू इंटरलॉकिंग राइट ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर टू जीरो नाइन द यूजफुल मेथड ऑफ फाइंडिंग द सीयर स्ट्रेंथ ऑफ वेरी प्लास्टिक कोजिव सॉइल इज बाय मीन्स ऑफ भेन सीयर स्टेस्ट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टू वन जीरो ए लाइन शोइंग द ड्राई डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कंटेनिंग नो एयर वॉइड्स इज कॉल्ड सैचुरेशन लाइन ऑप्शन ए इज द
the effect of cohesion on a soil is to reduce active earth pressure intensity but to increase passive earth pressure intensity option c is the right answer question number 214 the lateral earth pressure extra exerted by the soil when when the retaining wall moves into the soil is known as passive earth pressure option c is the right answer question number 215 the earth pressure at rest is called calculated by the theory of elasticity option d is the right answer question number 216 the coefficient of earth pressure at rest is given by mu divided by 1 minus mu where mu is the poisson ratio question number 217 the coefficient of earth pressure at rest for loose sand is less than that of dense sand option b is the right answer question number 218 the coefficient of earth pressure at rest for steep clay is about 0.8 option d is the right answer question number 219 the coefficient of earth pressure at rest of sand compacted in layers is about the same as for steep clay option a is right answer correct question number 220 the coefficient of active earth pressure for cohesionless granular soil is given by option b is right answer 1 minus sin phi divided by 1 plus sin phi where phi is the angle of internal friction of soil question number 221 the coefficient of passive earth pressure for cohesionless granular soil is given by 1 plus sin phi divided by 1 minus sin phi option a is the right answer question number 222 if the coefficient of passive earth pressure is 1 third then coefficient of active earth pressure will be 3 question number 223 the coefficient of active earth pressure for loose sand having an angle of internal friction of 30 degree is the coefficient of active earth pressure formula 1 minus sin phi divided by 1 plus sin phi so phi equal to 30 degree if we calculate the value will be one third option b is the right answer question number 224 the active earth pressure is proportional to cot square 45 degree plus phi by 2 option c is the right answer question number 225 the passive earth pressure is proportional to the option a is the right answer tan square 45 degree plus phi by 2 Question number 226. For, for a sandy soil, the angle of internal friction is 30 degrees. If the major principal stress is 50 kN per meter square at failure, the corresponding minor principal stress will be. We know the formula between minor principal stress and major principal stress equal to sigma 1 equal to sigma 3 tan square alpha plus 2c tan alpha, where alpha is equal to 45 degree plus 5 by 2. Here C for sandy soil it is C equal to 0. So the equation will be sigma 1 equal to sigma 3 tan square alpha. So we, if we put the value of sigma 1, 1 equal to 50 km per meter square. So the answer will be 16.66 km per meter square. Option B is the right answer and it is minor principal stress. Question number 227. A dry sand specimen is put through a triaxial stress. The cell pressure is 50 kPa and the deviator stress at failure is 100 kPa. The angle of internal friction for sand specimen is interaxial test. The sum of cell pressure and deviator stress will be major principal stress and the cell pressure will be minor principal stress. So we know the equation between major principal stress and minor principal stress sigma 1 equal to sigma 3 times square alpha and alpha is the 45 degree plus 5 by 2 so if we put the value of sigma 1 equal to 100 plus 50 equal to 150 kpa and sigma 3 equal to 50 kpa then sigma 1 equal to sigma 3 tan square alpha plus 2c tan alpha and c will be 0 for dry sand and if we calculate the phi will be equal to 30 degree option b is the right answer Question number 228 The poisson ratio of soil sample 1 and 2 are mu 1 and mu 2 respectively. If the coefficient of earth pressure at rest for soil sample 1 and 2 are k1 and k2 respectively, if mu 1 and mu, mu 1 by mu 2 1.5 and 1 minus mu, mu 1 divided by 1 minus mu 2 equal to 0 0.875, then k1 by k2 will, will be. If we make the ratio k1 divided by k2, we know the coefficient of earth pressure at rest mu is equal to mu divided by 1 minus mu so k1 will be equal to 1 minus uh, mu mu1 divided by 1 minus mu1 and k2 will be equal to mu2 divided by 1 minus mu2 so if we make the ratio between k1 and k2 it will be mu1 divided by mu2 into 1 minus mu2 divided by 1 minus mu1 and if we put the value of mu1 by mu2 equal to 1.5 and 1 minus mu2 divided by 1 minus mu1 equal to 1.875 the ratio between k1 and k2 will be 1.7143 option b is the right answer for this question question number 229 the earth pressure at rest is proportional to mu divided by 1 minus mu 
where you use the poison ratio of the soil option a is the right answer correct question number 230 the cooperation of active earth pressure is always less as compared to cooperation of passive earth pressure option b is the right answer question number 231 if k not is the cooperation of earth pressure at rest k is the cooperation of active earth pressure and kp is the cooperation of passive earth pressure and mu is the poison ratio then value of 1 minus mu divided by mu is given by that is option d 1 by K not option D is the right answer. One by K not. Question number two three two. The effect of cohesion is to decrease the active earth pressure all along the height of the retaining wall. Option A is the right answer because active earth pressure generated when the retaining wall tends to move away from the backfill. And so this active pressure will decrease if the cohesion is there. Option A is the right answer. Question number 233 In case of cohesive soil, particle cuts can be made without any support is proportional to 1045 degree plus 5 by 2. Option A is the right answer. Question number 234 For cohesive soil, the height of retaining wall for zero active pressure will be Option D is the right answer. 4C divided by gamma 1045 degree plus 5 by 2. Where C is the cohesion value of soil, gamma is the density of soil, and phi is the angle of internal friction. Question number 235. The need ultimate bearing capacity is the maximum net measure intensity causing shear failure. Option A is the right answer correct. Question number 236. The lateral earth pressure is directly proportional to the square of the depth of the soil. Option C is the right answer. Question number 237. The maximum unit pressure that a soil can withstand without rupture in shear or without excessive settlement of the structure is called allowable bearing pressure option a is the right answer question number 238 the bearing capacity of a soil depends upon grain size of soil size of the footing shape of the footing option d is the right answer all of these question number 239 the bearing capacity of soft soil decreases with increase with decrease in area of the footing option b is the right answer question number 240 the coefficient of passive earth pressure increases with increase of angle of shearing resistance option a is the right answer question number 241 the ultimate bearing capacity per unit area of a soil for general shear failure is C N C plus 0.5 gamma B N gamma plus gamma D F N Q G not G it is gamma plus C is the cohesion value R is the radius of the footing B is the width of the footing D F is the depth of the foundation gamma is the density of the soil and N C N Q N gamma are the bearing capacity factors question number 242 the ultimate bearing capacity per unit area for general shear failure is given by Option B is the right answer 0 0.5 gamma B N gamma plus gamma D N cube. Question number 243 The ultimate bearing capacity per unit area of clay for general shear failure is given by 5.7 C plus gamma D F. Option D is the right answer. Question number 244 The bearing capacity factors N C N cube and N gamma are the function of internal friction angle. Option C is the right answer. Question number 245 The ultimate Net bearing capacity of class depends upon the value of cohesion. Option A is the right answer. Agree. Question number 246. The dense sand have greater bearing capacity as compared to loose sand. Right. Option A is the correct answer. Question number 247. The unit bearing capacity of footing in sand increases with width of the footing and increases with depth of the footing. To me, both options C and D are right. Question number 248. A sand with greater relative density exhibits larger angle of internal friction. Option B is the right answer. Question number 249. The ultimate unit bearing capacity for square footing is given by. Option C is the right answer. 1.3 CNC plus gamma DF NQ plus 0.4 gamma B N gamma. Question number 250. The net ultimate bearing capacity of a square footing in sand is given by. 0.4 gamma B N gamma plus, 0 plus gamma DF NQ minus 1. Option C is the right answer. Question number 251. Match the correct answer from group B for the statement given in group A. In group A, option A, the need loading intensity at which neither soil fails in shear nor there is excessive settlement. That is allowable bearing capacity. Option D, capital D is the right answer in group B. Uh, option number B in group A, the maximum pressure which the soil can carry safely without any risk of shear failure is known as safe bearing capacity option capital c is the right answer in group b option number c in group a the net ultimate bearing capacity divided by the factor of safety is known as net is known as net safe bearing capacity option capital b is the right answer in group b option number d in group a the minimum gross pressure intensity at the base of the foundation at which the soil fails in shear known as ultimate bearing capacity option capital a is the right answer in group b 
क्वेश्चन नंबर टू फाइव टू अकॉर्डिंग टू आई एस कोड द टोटल सेटलमेंट ऑफ आइसोलेटेड फूडिंग फॉर कोसिव सॉइल शुड भी सिक्सटी फाइव एम एम ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टू फाइव थ्री इन द डिजाइन ऑफ फूटिंग ऑन सैंड इफ द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज इक्वल टू थर्टी सिक्स डिग्री द बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स फॉर जेनरल शेयर फेलियर्स आर यूज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टू फाइव फोर वेन द वाटर टेबल इज क्लोज टू द ग्राउंड सर्फेस द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल इज रिड्यूस टू वन हाफ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टू फाइव फाइव वेन द वाटर टेबल इज अंडर द बेस ऑफ द फूटिंग एट ए डेप इक्वल टू हाफ ऑफ द विथ ऑफ द फाउटिंग द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज रिड्यूस टू थ्री फोर्थ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टू फाइव सिक्स द नेट सॉइल प्रेसर इज ऑप्टेन बाई मल्टीप्लाइंग द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू द फैक्टर ऑफ सेफ्टी नो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू द फैक्टर ऑफ सेफ्टी नो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टू फाइव सेवन इफ द सॉइल बिलो दी बेस ऑफ द फूडिंग इज ड्राई और मॉइस्ट द कॉन्फाइनिंग प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली डबल द कॉन्फाइनिंग प्रेशर अवेलेबल हुए द वाटर टेबल इज एट दी बेस ऑफ द फूडिंग ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टू फाइव एट द सेटलमेंट ऑफ ए फूडिंग इन सैंड डिपेंड्स अपन दी ऑप्शन ए स्ट्रेस डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंड राइट ऑप्शन बी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सैंड राइट ऑप्शन सी विद द फूडिंग राइट ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर टू फाइव नाइन अकॉर्डिंग टू तार जगी द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ क्ले इज गिवन बाय सी एन सी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टू सिक्स जीरो अकॉर्डिंग टू तार जग इज इक्वेशन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रीट फूटिंग रेस्टिंग ऑन कोसिव सॉइल हर सी इज इक्वल टू टेन किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट डेप्थ एंड यूनिट उथ एस एम एन सी इक्वल टू फाइव पॉइंट सी इज उन्न द नेट अल्टीमेट द फर्मूला ऑफ नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ के लिए फाइव पॉइंट सेवन सी एन सी एंड द वैल्यू इज गिवेन सी इक्वल टू टेन किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर एंड एन सी इक्वल टू If we calculate the value will be fifty seven kilometer per meter square. Option B is the right answer. Question number two six one. In case of putting in sand, if the soil pressure distribution is triangular, the maximum soil pressure is double the average soil pressure. Option B is the right answer. Question number two six two. The settlement of a putting a shape in sandy soil is given by that is a shape equal to a p within bracket b into within b plus b dash plus zero point three. Divided by b dash plus b dash into divided by b plus zero point three. Option C is the right answer for this question. Where S P is settlement of a plate in the bearing test. A B P is the width of the plate and B F is the width of the footing. Option C is the right answer for this question. Question number two six three. The settlement of a footing in clay S F is given by. S no. Option A is the right answer. S P divided by B P into B F. Option A is the right answer. Question number two six four. Which of the following statement is correct? The set option A. The settlement of a flexible footing on cohesionless soil is less in the center than at the edges. Right. Number option B. The settlement of a rigid footing on cohesionless soil is uniform throughout. Right. Option C. The settlement of a flexible footing on cohesive soil is more in the center than at the edges. Right. So option D is the right answer for this. All of the above. Question number two six five. The contact pressure of flexible footing on non-cohesive soil is uniform throughout. Option C is the right answer. Question number two six six. The contact pressure of rigid footing on cohesive soil is less in the center than at the edges. Option B is the right answer. Question number two six seven. The process of obtaining increased density of soil in a field by reduction of its pore spaces by the expulsion of air is known as Soil compaction. Option C is the right answer. Question number two six eight. The process of maintaining or improving the performance of a soil as a construction material, usually by the use of admixture, is known as soil stabilization. Option B is the right answer. Question number two six nine. The high density of the soil placed in a field is desired in order to option A increase its shear resistance. Right. Option B reduce future settlements. Right. Option C reduce percolation through the field. Right. Option D is the right answer. All of these. Question number two seven zero. The critical height in the stability of the soil is the maximum height at which it is possible for the sloped bank of soil to be stable. Option B is the right answer for this question. Okay. तालुदाका अच्छे बड़े वीडियो.